Fiz aqui uma visita à loja. Vamos assim a sítios, sítios mais reliable. It's considered very reliable. And there is a lot no capacete porque nós metemos aqui pela estrada em terra e fomos abordados por dois jipes da, da polícia. Bom dia pessoal, bem-vindos a Las Vegas novamente. Acabamos agora de sair, são 8h47 da manhã. Já estão 26 graus, então o que é que nós decidimos fazer? Para hoje, para hoje não ficar assim um dia muito puxado, a nível de quilómetros, decidimos ficar aqui outra noite. Pá, o preço estava extremamente bom, baixo, tendo em conta o hotel que é, então nós decidimos ficar aqui mais uma noite e depois amanhã já seguimos em direção a, a sul novamente para apanhar a Route 66. Planos para hoje, essencialmente vão ser dois, ir à Rachel, à área 51, e depois à tarde, quando chegarmos aqui, vamos, pôr, vamos lavar a roupa, já vimos que há ali uma, uma lavandaria para podermos lavar as roupas, porque nós só temos roupa para, penso que foi para seis dias ou sete só, não é? E a ideia era precisamente podermos lavar a roupa para não virmos muito carregados. E, e portanto, são esses planos para hoje, para já. Pessoal, estamos aqui em Álamo, estava mesmo a ver que isto ia, isto ia correr mal. Nós em Las Vegas abastecemos, não enchemos o de depósito. Pai, as estradas aqui são, são, são bastante boas, são bastante abertas e dá para vir ali na casa dos 120 km por hora. Olhem para isto. Isto aqui é uma região extremamente inóspita. Pá, chegámos aqui à bomba com, com uma autonomia de 63 km, estávamos mesmo a ver que isto ia, que isto ia correr mal. Agora vamos encher aqui o depósito mesmo até à boca, porque agora vamos fazer o resto do per, per, percurso, e se não estou em erro, esta é a última bomba que temos, nos próximos 200 e, 200 e poucos km, porque temos que ir e voltar para ter novamente uma bomba. Mesmo assim, como vocês viram, com o depósito praticamente no casco, $14.10 dólares e 10, para encher aqui o depósito mesmo até à boca, até vir por, por fora. Vamos lá, autonomia 410. Ora bem, isto como o mapa não consegue apanhar o sítio onde nós vamos, eu tenho que ir indo pelo que me lembro das outras vezes que cá estive. Paramos aqui na, no início da Extraterrestrial Extra Highway. Paramos aqui as motas para tirar uma fotografia e vamos colar aqui um, um toculante do canal que já está carregado deles. Já nem sei onde é que o ano passado colei o meu. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui em cima de qualquer um. Isto é, é uns por cima dos outros, não tem problema. Siga, Rachel, 40 milhas, é onde nós vamos, 40 milhas são para aqui, para aí 60 km. E agora vamos parar aqui, é uma loja de, de produtos relacionados aqui com a, com a área 51, aqui devagarinho, porque isto aqui é tudo empedrado, tem que se ter cuidado com estas, com motas assim pesadas, fazer tudo devagarinho se a roda de trás não derrapa ok fiz aqui uma visita à loja uma visita rápida tem aqui produtos não é? relacionados com a shirts, extra twist lightway.
recordações, pá, a senhora é muito simpática aqui, quem quiser comprar recordações, eu acho que agora a partir daqui até o Lita Leilaine que não há assim mais nada para, para comprar recordações relacionado com isto o Pedro está aqui a tornar o capacete num verdadeiro capacete da viagem ó oh. Route 66 aqui fica engraçado, à medida que vamos assim a sítios, a sítios mais importantes, ele compra aqui um, um autocolante para ir colando no capacete ainda vais fazer um leilão disso vamos lá seguir viagem aqui pelo caminho de off-road vamos contornar aqui o pavilhão porque tem ali já um primeiro aviso eu recordo que tem aqui um aviso que isto é do governo ou não sei o que é Proibido fotografar. Ah, são instalações da, da Força Aérea dos Estados Unidos. Vamos lá. E hoje de manhã saí do hotel e esqueci-me de trazer a GoPro 9 que eu tenho sempre aqui, que dava aqui algum jeito também. Deixei ficar lá no, no quarto. Esqueci-me, mas nós vamos ficar lá outra noite, esta noite também, ou seja, não me esqueci definitivamente. Esqueci-me foi de trazê-la para filmar um bocadinho para trás também, como tenho, eu tenho usado principalmente a GoPro 9 para filmar a estrada para trás, que o Pedro normalmente vem sempre aqui atrás de mim para dar aqui umas filmagens porreiras, se bem que com, dro com drone com drone é que, era, é que era mesmo fixe aqui nestas, neste tipo de estradas o drone é mesmo o ideal fazer um follow me e ele no ar a filmar porque isto é tudo terrenos de um lado e do outro espetacular mesmo com retas de perder de vista vamos lá continuar agora estava aqui a olhar para o aqui para o GPS da moto é engraçado que toda esta área a região da área 51 está toda a cinzento tudo completamente tapado, não sei se conseguem ver aqui no, no ecrã, não se consegue ver nada a nível do mapa, nem esta estrada se consegue ver. Já leva ali o capacete carimbado. Pessoal, esta viagem está a ser. Pá, esta road trip está a ser espetacular, estou mesmo a adorar. Já fizemos cerca de 3 mil km, mais ou menos, até agora. Hoje ainda é terça-feira, terça-feira. Ainda vamos rolar hoje, não é? o dia 2, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ainda vamos rolar mais 5 dias. Eu, eu cheiro-me que vamos ultrapassar os 5 mil km por este andar. Pá, mas está a ser espetacular é que a questão aqui é que as estradas e o ambiente e tudo pá, não tem nada a ver com a Europa uh, ou seja, até nisso também que acaba por criar aqui um bocadinho alguma expectativa de aventura percebem? Uh, por as estradas não serem tão boas até e, uh, pá, mas tem sido mesmo espetacular eu, eu, nós estivemos aqui a planear a viagem toda e se querem que vos diga, eu achei que ia ser a metade do qual, do qual que está a ser até agora e achei que ia adorar e que ia ser a metade do, do, qual que, do qual que está a ser até agora está a superar largamente as minhas expectativas uh, as expectativas que eu tinha de, de, fazer, de fazer esta viagem de, de moto achava que ia ser muito mais cansativo uh, também a nível físico Pá, mas aqui a Roadmaster tem sido, tem sido impecável, impecável nós fazemos 400, 500, 1000 km com ela num dia a rolar e pá e num, o cansaço é pra, praticamente inexistente pá, muito porreira e cada, cada dia canto com ela mais me habituo aqui à moto 
e, uh, e acaba já por ser normal ter aqui uma moto aqui com, um, não é? aqui com uma, uma frente gigante mas acaba por ser tudo já normal, é tudo uma questão de habituação, é, é, é como tudo, não é? Estas montanhas que vêm aqui ao longe, a área 51 fica por trás destas montanhas aqui, que se vê aqui deste, deste lado esquerdo. E já estamos aqui a chegar. Quantos quilómetros é que fizemos até aqui, Las Vegas? 245 quilómetros. E esta estrada aqui em terra? Estás a ver, Pedro? Olha ali os gajos. Os jipes. Eu não sei se vou. Ele quer ir ali à entrada da, da área 51, onde eu fui o ano passado, de moto. Mas eu não sei se é boa ideia. Além de ser uma estrada em terra, por ali fora. Por exemplo, por ali fora. Uh, estão ali os jipes. Parecem ser jipes da, da, da polícia deles, ali eles estão em movimento pois é vamos lá ver, nós vamos almoçar aqui no Lita Leilaína vamos ver como é que como é que fazemos e pá, eu comecei a falar muito antes isto, são, isto é uma reta tão grande, tão grande que eu achei que já estava muito mais próximo do que realmente estou. Olha, cuidado que isto aqui é terra batida. Terra batida não, é a gravilha. Olha, eu vou estacionar aqui pessoal chegamos agora estacionados aqui as motas olhem aqui um senhor com uma onda CB500X aqui a andar aqui pela pela área 51 eu acho que esta, que esta CB500X está quitada pelo, pelos aliens Tu viste, a cara, tu viste o homem? É daquele, parece aquele filme do Regresso ao, ao, ao Futuro, o velhote, o cabelo e tudo. É tal e qual, juro-te. I was saying that uh, uh, Wanda CV 500X, yeah. you're traveling with a uh, motorbike? Yes. Wow. <laughs> Very good. Why do you have one? <laughs> No, but in, we are from Portugal, in Europe, and there are a lot of people with uh, this motorbike. Yes, it's very re reliable. Yes, it's yes, considered yes. very reliable. Yes. Um, and there is a, I have friends with uh, this motorbike, and uh, it's very, very good. But yeah. I'm surprised that you are traveling around here with a CV 500X. Can I just film a little bit of the motorbike? Film it? So, yes, oh, just uh, yeah. bags and everything. You can sit on it too if you want. Ah, muito porreiro. Aqui a viajar com a CB500X. Muito fixe. Aqui, old school, mapa. Thank you very much. Thank you. Sorry? No, 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 no. It does just film. Uh, I have a YouTube channel, so we are doing a road trip through the ah. Route 66. We made a tour in Kingman and uh, we what? Kingman. Oh, I don't know where it's in uh, Route, six, Route 66, yeah. uh, Arizona, Kingman. We will be returning to there tomorrow and then we go to Oatman until LA. And 
till the end of the Route 66. Are you a boat from Portugal? Uh, yes, yes. You bring the bikes over? Or do you no, no, we, we, we rent it in Costa Mesa, uh, south of uh, LA, yes. This for you too? Yes. Yeah, great. Yeah. It was a dream for us to do the Route 66 and this year was the, the good time to uh, do how that. Many, how many weeks or months? Uh, 13 days. 13. We started in Albuquerque, New Mexico. Yeah. We went to Costa Mesa to Albuquerque, New Mexico, and then we started from uh, the most interesting part of the Route 66 from Albuquerque, New Mexico to LA again. So, what's your YouTube video about? Just that, or is it? I, I will give you um, a stick of my YouTube uh, channel, and oh. you can see I have, uh, I have um, several 21 languages. You can. You can oh. I speak in Portuguese, but you can see the. Uh, I will say the. I'm not remembering the word. The subtitles. Yeah. in English and you can see the videos. Right. I have a lot of videos. Thank you. And uh, I have a Wanda Goldwing in Portugal. And you have a Goldwing? Yes, yeah. Wanda Goldwing. And, uh, but here for the Route 66 Indian, it's the oldest uh, make yeah. uh, in, the, in, in, in the United yeah. States. So we chose this. Was Indian before Harley? Yes, two years. Two years. 1901. Yes, and Harley 1903. Yeah, so Thanks. a lot of history yes. in the... Okay. Everything's history. <laughs> nice to meet you. You too. Thank you. You're Bye. Hey, muitas vezes. Hey, ainda não está aqui, hein? Chegou agora aqui bastante pessoal de mota. Deixa eu pôr assim a câmera. Pá, comemos um hambúrguer, um Alien Burger, uma cola normal. Até era bom, por acaso, não quero. Já está, já pus. Pá, comemos um hambúrguer, que é basicamente o, o que se come aqui. Tem mais, mais coisas, mas o hambúrguer uh, normalmente é, é o que se come aqui. Pá, muito porreiros. Vieram agora aqui uma série de, de, uma, de motociclistas. Estou a ver que as motas estão super carregadas. Eu vou, vou só aqui mostrar. Harleys carregadas até, até à unha. Ó. Não sei, para onde é que eles, não sei de onde é que eles vêm ou para onde é que eles vão, mas elas estão carregadas mesmo até ao osso, como se costuma dizer. Ora bem, estava ali a falar com vocês, mas disseram que não se podia filmar aqui dentro, então eu tive que desligar a câmara. Vamos arrancar e vamos então por aquela estrada em terra. O Pedro quer lá ir e eu já lhe disse que pode não correr muito bem, mas vamos a ver. E este senhor da CB500X veio ter connosco também, agora outra vez, e temos aqui a fazer perguntas sobre a nossa viagem, etc. Pá, tudo gente espetacular. Estes da Arley já, já estão a ir embora, também. Ó. Vamos lá ver. Até, até, até podemos ir por aqui. Deixa eu ir por aqui a ver. O Pedro já ir bem também. Quando chegar ali à entrada da rua em terra e depois eu volto a ligar, eu volto a ligar aí a câmara. Oh, pessoal, parei agora aqui para, meter, para voltar aqui a meter a câmara no capacete porque nós metemos aqui pela estrada em terra e fomos abordados por dois jipes da, da polícia e uh, pá, as motas também fazem barulho, não é igual a um carro, como é lógico. E então eles mandaram-nos apagar, me pediram para, para ver aqui o telemóvel e as câmaras e tudo. 
e mandaram apagar, apagar, apagar tudo o que estava filmado aqui por esta estrada fora. Nós íamos ali em direção à, à Backgate da, da área 51, onde eu, fui, onde eu estive no ano passado. Pá, mas este o barulho das motas e tudo, e nós com esta estrada em terra, isto não dá para uma pessoa acelerar mais um bocado para tentar. Oh, e, e vem ali o Jeep ali atrás, outro, outra vez, ó. Oh, ali a fazer pó. Vem ali o Jeep, vês? Fogo. Tivemos que apagar este bocado, o resto todo eles deixaram ficar, mas tiveram a ver tudo o que nós tínhamos. Tiveram aqui a ver o, o roadbook da moto também, pediram-me para, pediram para mostrar alguns apontamentos à mão que houvesse, mas não tinha aqui nada, só tinha apontado o combustível e o preço do, dos almoços que eu tenho escrito e dos hotéis e etc. Até acabou por, por correr bem. Agora vamos embora, por aqui fora, vamos até Las Vegas novamente e uh, são duas da tarde, devemos chegar lá para as quatro horas, quatro e meia e, uh, e hoje vai ser dia para irmos a uma, uma lavandaria para lavar as roupas porque já está a ficar um bocado curto de, de reserva de roupas uh, e é isso que vamos fazer uh, o resto do dia de hoje. Amanhã voltamos para Kingman e uh, em Kingman viramos para Oltman e começamos já a descer em direção uh, a Los Angeles. Até já pessoal! Já voltamos para aqui, viemos agora aqui lavar a, lavar a roupa. Vou-vos mostrar aqui como é que é o, aqui o centro. Estão a ver? Cheio de máquinas de lavar a roupa. Vamos esperar aqui a meia horita para lavar. Quanto é que foi Pedro para, para lavar a roupa? 7 dólares e meio. 7 dólares e meio para lavar a roupa toda. A máquina acabou e agora vamos ver aqui a Dona Rosa de Las Vegas aqui a trabalhar. Pessoal, bem tomado e eu, ó, comprei uma gilete, o Pedro tinha o creme de barbear, já estava a fazer muita impressão o capacete, com a barba, com a barba muito comprida e o calor também, pá, já me estava a fazer impressão, então vamos, vamos jantar aí, e eu, como é, como é hábito, não é? se vocês virem o, os vídeos, o vídeo anterior do dia 2, tinha uma t-shirt da Route 66, não é? E agora para a noite, para o jantar, está aqui o, o, o nosso mote para o dia 2. O buffet estava fechado, então decidimos vir aqui a esta pizzaria italiana. Estamos aqui à espera de, de mesa, que nos chamem. Vamos provar aqui estas pizzas ou lasanha. Vou ver o que é que vou comer ainda. Vou só, vou só fazer aqui o peixe do vídeo. Pessoal, vamos jantar. Um, correu bem Correu bem Agora vamos comer ali um donuts Ali ao Dunkin Donuts De sobremesa E depois vamos descansar Porque amanhã Vamos retomar A Route 66 Vamos comer aqui um donuts Se virem a Las Vegas Não deixem de vir ao Dunkin Donuts provar aqui um donuts à vossa escolha. 